അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പീരീഡുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും ആക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പീരീഡുകൾ പീരീഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റോസുകളെയാണ് നമ്മൾ പിരീഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ആണ് കുത്തനയുള്ള കോളംസ് അപ്പൊ പിരീഡുകൾ ഏഴെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിനെട്ട് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിരീ ഈ പിരീഡിക് ടേബിളിലെ ഓരോ മൂലകത്തെ കുറിച്ചും എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് സോഡിയത്തിനെ എടുക്കാം അപ്പൊ സോഡിയം എന്നുള്ള എലമെന്റിന്റെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിള് നമുക്ക് കിട്ടാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ പിന്നെയോ സോഡിയം എന്നെ സിമ്പിള് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഡിയം മൂലകത്തിന്റെ പേര് നെയിം ഓഫ് എലമെന്റ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു എലമെന്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സൂചകങ്ങളുണ്ട് അതായത് മൂലകങ്ങൾ ഖരമാണോ വാതകമാണോ ദ്രാവകമാണോ അഥവാ സോളിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ കൂടാതെ മെറ്റൽ ആണോ നോൺ മെറ്റൽ ആണോ മെറ്റലോയിഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങളും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉണ്ട് ഇത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻഷിയം എന്നീ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഇവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവസാനത്തെ ക്ഷമയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഒന്ന് ഇവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ശരിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഈ ടേബിളില് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബാരിയം റേഡിയം അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എല്ലാറ്റിനും രണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറോ രണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഈ ടേബിളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട പ്രത്യേകത ഈ ഗ്രൂപ്പിന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്നാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തന്നെയാണോ അവസാനത്തെ ശരിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുവാണോ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതായത് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തന്നെയാണ് മൂലകങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഈ മൂലകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുമായിട്ട് ബോറോൺ ബോറോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് അപ്പോ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്ന് ആ ആ നമ്പറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയതാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇതേ പ്രത്യേകത കാർബൺ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്